La società dei trasporti di Londra si è rifiutata di affiggere due manifesti pubblicitari dedicati a Egon Schiele, il famoso pittore espressionista austriaco. Questi manifesti erano stati spediti da Vienna in occasione del centenario della morte dell'artista che si celebrerà l'anno prossimo. Le pietre dello scandalo, due suoi dipinti, nudo, maschile, seduto e ragazza con calze arancioni. Perché sono stati censurati? Semplice, i genitali dei due protagonisti sarebbero troppo osé per i londinesi. Il vento puritano continua a soffiare da ovest. Prima Facebook, che chiude i profili di chi osa pubblicare l'origine del mondo di Gustave Courbet. Nel frattempo, però, fascisti, razzisti e omofobi continuano a pullulare sui social network. Poi c'è la fantastica petizione degli americani, che hanno chiesto di togliere dal Metropolitan di New York una tela di Balthus, giudicata pedofila. Cioè, stiamo parlando di gente che ha eletto come presidente uno che dice che afferra le donne dalla figa. Ora tocca agli inglesi, più puritani che mai. Anche l'arte deve essere censurata. Ma come? Londra non era la città dell'anarchia e della trasgressione. Hanno fatto bene gli austriaci a rimandare a Londra dei manifesti sostitutivi con una bella scritta a coprire le pudenda di quegli svergognati. Sorry, sono passati cent'anni ma queste immagini vi scandalizzano ancora. Così facendo gli austriaci si sono inventati anche una campagna virale molto intelligente lanciando l'hashtag to art its freedom. Ad ogni arte la sua libertà. Questa sì che è una bella idea. London Calling, chiama chiama che io me ne resto a Parigi